Un dato muy preocupante está siendo revelado. En 30 meses, en 30 últimos meses, han matado a 12 de 170 plagiados. Durante el tiempo en que se encontraban secuestradas en la Ciudad de México. De acuerdo con la Procuraduría Capitalina, en 2014 fueron seis. En el año 2015 fueron cinco y en los primeros seis meses de 2016 un homicidio. Entre las principales razones de los secuestradores para asesinar a las víctimas es porque alguno de los integrantes de la banda fue reconocido o por exceso en el maltrato y agresión, también porque no se pagó o ni siquiera se llegó a un acuerdo en el monto de rescate y los delincuentes pudieron detectar que la familia había ya denunciado el secuestro. En total, las cifras de enero 2014 a junio 2016 señala 170 personas que han sido secuestradas aquí en la ciudad. Por estos casos, 140 averiguaciones previas. Las delegaciones donde más secuestros se cometen según alto al secuestro son Ixtapalapa. Gustavo Amadero, Lalpam, Coyoacán, Álvaro Obregón, Permítame. Xochimilco y Venustiano Carranza. ¿Cómo creció este delito? Pero fíjate, lo que llama la atención no es tanto la gente que han asesinado, sino estamos hablando de 170 secuestros en 30 meses. Y esos es los que se saben. Uh -huh. O sea, estamos hablando casi de 65, un poquito menos de 60, como 60 eh, en dos años y medio. Cinco por, por mes. Y en la Ciudad de México. O sea, está es brutal. Uh -huh. Porque eso no, no es a nivel nacional. O sea, verdaderamente, el, eh, uno de los delitos que ahorita le está dejando a los criminales es el secuestro, sin lugar a dudas. 170 en 30 meses es muchísimo. Mano. Quiere decir que son más de 500. Sí, claro. Además, tienen acción no solamente en la Ciudad de México, sino muchas veces secuestran en la Ciudad de México y tienen sus casas de seguridad en el Estado de México. Iztapaluca, Valle de Chalco, son lugares que son muy nombrados cuando se habla de algún plagio. Ángel Cervantes, de 39 años, en Cuauhtémoc. Héctor, ¿qué te asusta más? ¿El tsunami de asesinatos y secuestros, de violaciones y feminicidios? o impulsar en los medios el restablecimiento urgente de la pena de muerte, como la tienen todas las naciones que nos rodean. No, no es cierto. No, 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 no. Además, ¿por qué en los medios? ¿Qué tienen que ver? ¿Legiste? ¿La? Además, solo Estados Unidos. Y en unos estados, no como... No como y no en todos los estado. estados. No. No, la pena de muerte casi está erradicada, al menos en el, los países, no, digamos... Mundial. Occidentales. 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 Bueno, los orientales sí, pero son una minoría de países. Y es sí. otra visión. Otra visión. Otra visión de la justicia y otra visión del delito. ¿No se acuerdan que en China incluso a los que ajusticiaban, según el derecho vigente allá, se les extraían órganos uh -huh, como... para sustituir a... Quienes carecían de salud. Sí, sí, los que estaban esperando alguno para sí. poder seguir viviendo. Refacciones. Exacto, refacciones humanas. humanas. Pero, a ver, pónganse a escuchar esto con atención. En China tienen pena de muerte todos los funcionarios públicos que se corrompen y defraudan. No tienen que matar a nadie. Falta con que sean corruptos y defrauden al Estado y sufren pena de muerte. ¿Y eso qué? Aquí lo deberíamos de poner. En la... Uy, <risa> se despoblaría el país. <risa> pues se está diciendo ¿eh? 
que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los dos hermanitos, hijos de Joaquín el Chapo, sí estaban juntos durante el levantón del pasado 15 de agosto en La Leche, en Puerto Vallarta. Y ahora se asegura que ya fueron liberados y que están bien y que se debió a la mediación de El Mayo Zambada García. Lo mismo ocurrió con otros cuatro sujetos que estaban con ellos, incluso el suegro de Iván Archibaldo. Esta versión fue confirmada por un diario sinaloense. Ese periódico comenta que la información la confirmaron por tres fuentes muy cercanas al caso. Y no dieron más detalles, solo indicaron lo anterior. Pero también revela el... el la enorme influencia que tiene el Mayo Zambada, porque no son cárteles que él controle. Es una especie de ya de, de patriarca. Yo como lo sigo pensando, como lo dije la semana pasada, que los levantaron para tener una gran reunión de cabezas, igual el Mayo Zambada incluido, y decir a ver quién se queda con qué parte para evitar un derramamiento de sangre que les afecte a todos. Porque de otro Puede modo, ser. si hubieran querido... Acabarlos los acaban. O sea, no habría manera de... Uh -huh. Y luego los levantaron para darles un susto. Por favor. O sea, yo sí creo que hubo ahí un acuerdo entre ellos. O sea, están delimitando. Tu papá está en la cárcel, tenemos que fijar nuevos territorios. No sé, algo así. Obviamente no lo vamos a saber hasta que saque proceso alguna entrevista uh -huh. este, con, con, ellos. con ellos o alguna cosa. O Sean Penn salga. O Kate. <risa> a ver si nos puede orientar. Kate, hay que mandarla. A ver, a ver, aquí hay otro caso, pues, diferente, pero similar. En algunos puntos, unas 200 personas cerraron durante más de siete horas la autopista de Irapuato a Querétaro, exigiendo a las autoridades la presentación de siete jóvenes secuestrados el pasado viernes por un grupo armado. Hay una comunidad que se llama Cerro Gordo, sobre la carretera que lleva a Juventino Rosas. Ahí fueron privados de su libertad siete jóvenes que se encontraban en un negocio de reparación de llantas. Se desconoce el destino de los retenidos, algunos como dos que son menores de edad, 16 y 17 años. ¿Estos levantones serán leva? Pues, o que los confundan, que crean que son de algún cártel rival. ¿Se acuerdan de ese grupo? Eran creo que 22 mecánicos, trabajaban en lo mismo, que iban de vacaciones, ellos creo que eran de Michoacán, iban de vacaciones a Guerrero, Acapulco. En Acapulco, en diferentes camionetas y también se los llevan a todos. Creo que solamente uno fue el que se pudo escapar y el que dio el aviso de, de que los habían secuestrado. Que se bajó al baño. Sí. Lo que se fue el sabía. camión y este señor se quedó ahí. Que cuando sale ve que no está uno de los camiones en los que iban y se cargaron a todos. Pero a esos los ejecutaron. Sí, los sí. ejecutaron. Sí. Porque creían que eran igual de un cartel contrario. 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 En tanto, en Sinaloa, 10 cadáveres fueron encontrados entre domingo y lunes. La madrugada del domingo fueron halladas siete personas ejecutadas a balazos en distintas colonias del puerto de Mazatlán. Cuatro cuerpos sin vida en un fraccionamiento. Las víctimas estaban atadas de pies y manos 
y tapadas de la cabeza. Ninguna de ellas ha sido identificada. Tienen el terreno libre sí. para hacer lo que se les dé su regalada gana. Y en Puerto Vallarta lo curioso es que la policía ni sus luces. Bueno, ni se enteraron. Y ha habido cero intervención. No hay parte alguna. 